الناس اللي بيقولوا ان احنا بنشفي السرطان من غير ما ندي اي حاجه ومن غير بيح بيستغلوا الطاقه دي طاقه الايحاء يعني المعالج له شخصيه له كاريزما والكاريزما دي بتبقى مؤثره قوي في المريض لدرجه ان هو بيعتقد فيها ويتاثر بيها يعني مجرد ان يحط ايده على جسمه يعني هو بيقولوا ان الحركه دي هتعمل تاثير يعتقد في كده بيحصل فعلا قد يبدو الامر غريبا او ضربا من الخيال بالنسبه للبعض ولكن الحقيقه والتي لا يختلف عليها اثنان هي ان الطاقه اساس الحياه. صفيه فرح الدين لبرنامج على الهواء قناه الصفا. مره اخرى نعود اليكم نبدا نقاش حول الطاقه وتقول لي مرضك ايه؟ اقول لك عن تعليم ازاي؟ قول لي انت تعبان من ايه؟ اقول لك تعمل ايه علشان تبقى كويس. الدكتوره او الاستاذه مها ممور اخر كتاب ليها زي ما حضراتكم شايفين اللي صدر مؤخرا وكان في حفل توقيع لهذا الكتاب يوم 4 مارس الماضي الكتاب بعنوان طاقه الكون بين يديك او حكمه الشفاء. عايز اقول لكم ان انا قبل يعني شويه صغيرين كنت يعني كنت بتكلم مع الاستاذه مها وامبارح في الحلقه قالت لي ان لازم حد عشان يفهم يعني ايه ريكي لازم آآ آآ يعني يجرب ريكي وريكي زي ما بقول هو العلاج بالطاقه وبناء عليه فانا خضعت لجلسه علاج بالطاقه وعايز اقول لكم او بلاش اقول لكم حصل ايه خلوني احسن عشان تشوفوا لان احنا صورنا من كلامنا عشان تشوفوه بنفسكم وبعد ما ما تشوفوا الـ الـ يعني اللي حصل أو الجلسة كانت طبيعتها إيه؟ هقول لكم أنا حسيت بإيه؟ بكل أمانة. مش هقول أي حاجة زيادة ولا أي حاجة ناقصة. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم حضرات المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج ستة على ستة. المشاهدين راح اريحكم شويه من القضايا السياسيه اللي اعتدنا نطرحها في برنامج ستة على ستة او القضايا الاقتصاديه تكلمنا في الحلقات السابقه عن الكثير من الشان الاقتصادي المحلي والعام تكلم عن تكلمنا عن الاقتصاد او الاصلاح الاقتصادي المعقد تكلمنا عن قضايا اقتصاديه وسياسيه كثيره شويه بطلعكم من هذا الجو في موضوع يتصل فينا من داخلنا كبشر ليس بالكويت فحسب بل هو موضوع انساني متعلق فينا كبشر موجودين على هذه الكره الارضيه ففي عصر تتزاحم فيه الاحداث من حولنا وتنهمر فيه الاخبار المثيره بين قتل وتفجير وتدمير تنهمر على ابصارنا واسماعنا وعقولنا تلك الاخبار ونحرص لاعبين خلف الابتكارات المعلوماتية مثل الموبايل ومثل الانترنت التي اختزلت المسافات والأزمان فأصبحنا نحتاج إلى 100 ساعة ربما في اليوم الواحد لـ 24 هذا فضلا عن القلق والتوتر الناجم مثلا إما عن انتظار الوظيفة لمن ليس له وظيفة أو البطالة المقنعة في الوظيفه او خلاف مع رئيس او زميل في العمل او خلاف عائلي هنا وهناك او قلق ناجم عن نقص في الدخل والايراد مقابل تعاظم في الحاجات طبعا دعنك حوسه امراض العصر اللي الله يبعدها عن الجميع وحرب الشوارع وما تجر خلفها من مآسي وعنات للمصابين او اقربائهم كل ذلك يدعونا حضرات المشاهدين الى الانتباه لتبقيه ارواحنا بالفراغ الى الخالق سبحانه وتعالى بقراءه الايات الكريمه لتطمئن بها نفوسنا وكذلك بالنجوء الى المختصين 
تسبب اغوار النفس البشريه وما يحيط بها من عوالم فربما بضغطه اصبع وليس ضغطه زر واحده ترتاح نفوسنا ومن ثم عقولنا واجسادنا. في حلقتنا اليوم حضرات المشاهدين نستضيف من جديد رائدة منظمات العلاج بالطاقة أو الركي الدكتورة مها نمور للتحاور معنا حول هذا الموضوع أهلا وسهلا فيك أستاذة مها أهلا وسهلا فيك شكرا لاستضافتك <تصفيق> 